ти као родител не можеш да одлучиш да е твоје дете талена, да ќе твоје дете бити најбоље на свет у нечо. Спорт не е врхуски спорт. Спорт не е новац. Спорт не е будуќност материјална природа. Врхунски спорт не е само професионален спорт. Тоа е нешто што треба да ствара личности, да ствара луѓи. Меѓу успех и неуспех увек победува неуспех. Успех е пре свега зависан од интересовање, систематско и квалитетно рад. Нико нема право да осуди дете дали ќе биде или не ќе биде. Би ќе сигурно шампион. Чиме дошо да тренира, би ќе сигурно дисциплинован. Ако тоа дете не е талент во овој послу, во овој спорт, би ќе унече од друго. Ali si ti tu da mu kao roditelj ukažeš pravi put. Roditelj treba da bude roditelj, a da ostavi sve ostalo nastavniku, profesoru, to je streneru. Nerealnošću roditelja da se dolazi do toga da se deca uništavaju, da se uništavaju odnosi u porodici i da od toga nema ništa. Pravi trener, pre svega imam dobar odnos sa roditeljima. Mnogo bolji nego sa svojim sportistom. Taj nastavnik, profesor, odnosno trener, učestvuje u vaspitanju i odrastanju tog deteta. Roditelji, nemojte da se plašite, nije to ništa strašno, samo morate da budete svesni da je vaše angažovanje i vaše prisustvo uz vaše dete strahovito važno da bi on na kraju postao veliki šampion.
Dobroveče i dobrodošli. Ispred celog tima Novog Đoković fondacije želim da vas pozdravim i da vam se zahvalim na interesovanju za ovu nama jako važnu temu. Ja sam Ana Jovanović, autor programa Putem šampiona, koji je nastalo kao posledica jednog ličnog prispitivanja moje sportske karijere, šta je moglo bolje, drugačije, sa moje strane, sa strane mojih roditelja, trenera, naravno da sam za sve okrivila svoje roditelje, šalu na stranu, znamo da roditelji žele svi najbolje za svoju decu, znamo da se uglavnom greške dešavaju iz neznanja. Imali smo tu sreću da našu ideju podrže osnivači Novak i Jelena Đoković kao i neki od naših najvećih sportista i sportskih stručnjaka i tako je nastao zapravo jedan specijalan poseban edukativni sadržaj koji kroz niz radionica i ovakvih panel diskusija zapravo treba da pruži podršku roditeljima kako oni ne bi možda ponavljali neke greške, kako bi se bolje nosili sa nekim izazovima koji ih očekuju. I zapravo smo na tom putu takođe shvatili da je ovo jedna univerzalna lična priča svih sportista i njihovih porodica. Dejan Savić je rekao u našem razgovoru jednu zanimljivu stvar, a to je da između neuspeha i uspeha uvek pobeđuje neuspeh. Mi verujemo da u današnje vreme ovog brzog života i digitalnih medija i tehnologije svako ko se bavi sportom, svako dete, svaki roditelj koji motiviše svoje dete da se bavi sportom i ostane u njemu, zapravo jeste šampion. Prvo ćemo najaviti našu gošću, ona je doskorašnja reprezentativka sa internacionalnom izuzetno uspešnom karijerom, sa olimpijskim odličjem, danas sa nama večeras ispred olimpijskog komiteta Srbije kao sportski direktor. Sa nama molim vas da pozdravite Sonju Vasić. Dobroveče, Sonja, hvala ti što si sa nama posle napornog radnog dana. Večerašnja tema na panelu je zapravo autoritet. Šta znači autoritet, kako ga postaviti, kako on utiče na razvijanje karaktera i discipline koja je presudna u bilo kojoj profesiji za uspeh. Ne postoji bolji čovek da priča na tu temu nego naš večerašnji gost. On je osvajač devet evropskih titula sa pet različitih klubova. Najveći trener u istoriji evropske košarke. Molim vas da pozdravite Željka Obradovića. Mi smo u početkom ove godine započeli radionice programa Putem šampiona sa polaznicima, to je s roditeljima teniske škole Novak centra. Imali smo sreću da imamo jednog zanimljivog roditelja koji je u slobodno vreme i najbolji tenisar sveta. Dok je on, dok je Stefan trenirao, on je sa nama podelio koliko su u njegovom životu zapravo važnu ulogu igrali njegovi roditelji i njegovi mentori. Dame i gospodo, Novak Đoković. Pre nego što krenemo sa razgovorom i pitanjima, 
Samo da napomenem da ćete imati prilike da postavite pitanja našim sagovornicima, naći ćete u poklonima kartice koje ćemo kasnije izabrati i jedno pitanje iz publike. Pozdravljamo i naše gledalce putem YouTube kanala od kojih ćemo takođe primati pitanja i na njih odgovoriti. Takođe će i novinari imati priliku da postave tri pitanja na kraju kodina koja su uvezana, naravno, isključivo za temu večeračnjeg panela. Sonja, da krenemo od dame. Na koji način su vaši roditelji igrali ulogu u vašoj karijeri? Da li su imali značajnu ulogu? Kako to izgleda u ekipnom sportu? Dobroveče svima i hvala puno na pozivu da uopšte učestvujem u panelu. Pa da, dobro, ja mislim da imam onako dosta karakterističnu sportsku priču da dolazim iz porodice koja nije sportska, ali mi je tata sportski radnik i nekako uz njega smo sestra i ja i poželjela da se bavimo košarkom i on je u suštini bio centralna figura koja ja danas je za ga i tako i smatram za moj uspeh i bio je moj prvi trener i dugo godina mentor ali da ne izvajam samo njega eto imala sam sreću da s druge strane je mama možda bila ta neka protivravno teža koja se nekako trudila da se ne zapostavi ni škola i nekako eto da se ne zapostavim ni ja kao žensko dete u smislu da sigurno nije možda ona videla baš da je moja budućnost da budem profesionalna košarkašica i nekako eto s godinama se pokazalo da u tim najtežim momentima oni su stvarno bili moj oslanac za sve, znači ne samo oni nego i moja sestra i možda u tom nekom periodu kad je bilo najteže su jedini bili uz mene i verovali u mene, onda kada je sve mnogo lepše su se trudili da ja ne uzletim se i da možda ne promenim se toliko, tako da mislim da tu stvarno se vidi onako koliko je bitna uloga roditelja u smislu da budu tu uz dete, da znaju dobro svoje dete, dokle mogu možda da ga guraju, da oni su svesni da li su te njegove ambicije zdrave ili ne i na kraju dana da nikad i ne zaborave da su prvo roditelji, a tek onda roditelji jednog sportista. Mislim da je to onako uvek bitno da se negde usputne i izgubi cena koja može da bude jako skupa ako roditelj forsira dete na sport preko nekih možda normalnih granica. Da, to je uvek rizik izgleda zato što taj sport nekako postane sastavni deo života i granice više se ne poznaju jer se samo živi taj sport i ti mečevi, te utakmice i turniri i to je nešto što je dosta naših sagovornika sportista spomenulo. Željko, Kako se postavlja autoritet, pošto je to naša večerašnja tema? Jel ste vi prepoznali važnost roditeljskog vaspitanja kod igrača, na primer, kada dođu, pošto imate individualce u okviru svog tima, kako zapravo postaviti autoritet različitim karakterima? Dobro reći, meni je veliko zadovoljstvo da sam ovde zajedno sa vama. Hvala vam na pozivu. Autoritet, uvek će se krenuti od toga šta je autoritet, šta predstavlja autoritet. Ja sam probao to da, kao mlad trener, početnik, kad sam seo na klubu Partizana pre nekih 30 godina, da shvatim šta bi to bilo što bi predstavlja autoritet, odnosno moje igrače. Košarka je specifičan sport i imaju neka pravila ponašanja. I ono što sam tad govorio i rekao sam igračima i ove godine, posle 30 godina, u svakoj situaciji vi ste igrači partizana. Bilo gde da se nalazite. Da li ste na terenu, da li ste van terena, privatan život za vas ne postoji, ili će vas uvek gledati i uvek će krenuti od toga da ste igrači partizana. Znači morate se ponašati u nekim okvirima koji su normalni za jednog mladog sportistu. Dolaženje i kašljenje na trening, kašljenje na sastanak, odlaženje na vreme na spavanje, sve su to neke stvari koje su vam bitne za jedan košarkaški tim, ali ja lično mislim da to nisu stvari presudne, da ćete vi da kažete igračima idite u 12 sati je spavate i oni odu u 12 sati je spavaju i vi ste kao autoritet. Kako da vas poslušaju? Ne, autoritet je nešto drugo. Ja sam to mnogo puta do sad isticao kad sam krenuo da se bavim mojim poslom, 
bukvalno nisam spavao. Zašto? Zato što svaku vežbu koju sam dao na treningu, znao sam da će igrači da postave pitanje i ja sam morao da imam spreman odgovor. Znači, jedini autoritet za koji ja mislim da postoji, to je autoritet znanja. Ako nemate znanje, nećete imati autoritet. Pričamo o mom kolektivnom sportu. Drago mi je da je ovaj Sonja ovde, ona verovatno može da potvrdi to, jer igrači ili igračice, kako god, su svesni koliko trener zna i koliko može da ih nauči i kako reaguje u određenim trenucima. Sve se svodi na to da budete korektni prema svima, da im omogućite isti tretman u svakom trenutku i da, naravno, očekujete to sa njihove strane. Timski sport je nešto što je apsolutno različito od individualnog i mislim da u tom smislu sam uvek pokušavao, znači da se ponašamo korektno jedni prema drugima i da taj autoritet znanja bude nešto što je presudno u našim odnosima. Hvala vam. Novače, ti si rekao koliko su važnu ulogu igrali mentori i roditelji, a samim tim pretpostavljamo da su oni bili autoriteti. Kako u današnje vreme da roditelji zapravo postignu autoritet, promenila su se vremena, drugačije su vrednosti, koliko je zapravo to važno, koliko su važnu ulogu igrali autoriteti u tvojoj karijeri i u životu? Dobro veče svima i zadovoljstvo je biti pred vama. Hvala Sonja, hvala Željko što ste pridružili nam večeras. Uloga roditelja je najvažnija, mislim, pogotovo u prvom delu života odrastanja mladog čoveka, u ovom slučaju sportiste i mislim da svi na neki način očekujemo da će podrška roditelja, oba roditelja biti tu, naravno, sad zavisnosti od situacije u familiji, jedan roditelj možda može više vremena provodi sa mladim sportistom nego drugi, obično je to uloga oca koji prati u mom slučaju tenisera na treninge, pruža podršku svakodnevno u tom kontekstu dok je majka stup familije i ona održava kuću onako kako samo to majke znaju. Tako da u mom slučaju je to tako bilo i zaista požrtvovanost i velika predanost mojih roditelja i njihov timski rad, jer upravo zbog toga što nisu oboje mogli da budu sa mnom kao podrška na treningu, niti su mogli oboje da budu možda u nekim trenucima kući, ali su se tako organizovali da svako da svoj neki maksimum u toj ulozi. I to je bilo presudno zato što roditelji su naši prvi mentori i oni su ljudi na koji se mi ugledavamo u početku naravno naših života, naše karijere, zapravo mi sa 7, 8, 9 godina ne znamo šta je karijera, mislim to je jedno dete koje je zaljubljeno u sport i u 99,9% slučajeva zapravo mi počinjemo da se bavimo nekim sportom zato što smo se zaljubili u njega, prosto zavolili smo da da igramo košarku, udaramo lopticu preko mreže i to nas ispunjava, to nas čini radosnim, mi smo veseli i želimo da budemo tu. Evo ja kao mlad roditelj, na primer, supruga mi je tu pa zna da stvarno kući, iako možda ljudi to misle da radim, da prosto insistiram da Stefan koji ima sedam godine igra tenis, to se ne dešava, apsolutno. I ja sam hteo baš da nekako organski, prirodno to dođe sa njegove strane, da prosto ako on želi da se bavi sportom, u ovom slučaju tenisom, naravno da će imati podršku uslove da se to i desi. I to se upravo sada dešava. Evo, ja sam iskreno prijatno iznenađen sa njegovom angažovanšću zapravo i željom da svaki dan igra tenis. On kaže, evo, ne znam, ide u školu do pet sati, umoran je, ali hoće da dođe i svaki dan da igra i hoće sa mnom i hoće sa grupicom i sa trenima i tako dalje. Ja kao roditelj, naravno, u mojem slučaju je to specifično zato što se ceo život bavim tenisom i imamo ovaj klub i tako dalje, onda naravno da on ima uslove, ali prosto nekako ne želim da na bilo koji način ja kao roditelj utičem na to da on osjeća da je primoran nego želim da prosto sa svojom podrškom i ljubavlju prema njemu i da prepoznam zapravo kolika je njegova želja da igra i da mu se nađem, što se kaže, da ga podržim. Pa možda će to biti neki drugi sport, ali suštinski malo pre smo Željko i ja pričali o toj koncentraciji, zapravo koliko su današnje generacije drugačije i koliko stvari i razvoj tehnologije i svega toga, prosto društva u kojem se danas nalazimo, je uticalo na to na tu koncentraciju. Ja kao opet mlad roditelj 
sa svojim suprugom se trudim da šta god oni rade da budu koncentrisani, da budu posvećeni, da budu prisutni u tom trenutku. Ja mislim da sport nekako po nekoj suštini koja jeste prosto primorava decu da budu tu. Jednostavno, nema telefona, moraš da se skoncentrisa na lopticu, na reket, na šta god, koji god je sport u pitanju. Tako da uloga roditelja je izuzetno bitna jer su ono naši i prijatelji, i mentori, i idoli, prosto u tom nekom ranom dobu. Da li mislite da, pošto često čujemo i od stručnjaka, i od roditelja, i od psihologa, da dete samo treba da izabere sport? Gde smatrate, evo može da bude pitanje za sve, da je ta granica, jer poseban izazov za današnje roditelje je da dete održe u sportu, da ga motivišu da se razvija ta ljubav prema sportu, jer nemamo više toliko situaciju da se deca na polju igraju, da su po ceo dan, nego na neki trening roditelj dete mora da odvede, pa iako mu se ne sviđa mora opet da ga odvede na neki drugi sport. Gde je ta granica zapravo i koliko je, da li stvarno dete samo izabere neki sport ili ipak tu mnogo zavisi od roditelja? Trudim se da ne zvučim afirmativno, da već dajem odgovor u napred. Dobro, da ja počnem. Ne mislim da zavisi možda samo od roditelja, ali mislim da sigurno zavisi od okruženja. Sestra i ja smo probali više sportova, u Sokošarku smo se odlučili jer je lopta bila tu i naravno kao dete si krenuo za loptom. Tako da sigurno da ima veliki faktor okruženja, ali ja iskreno danas mislim da jedna dobra stvar ovih tehnologija i socijalnih mreža je što deca nikad više nemaju pristup razmišljanjima u vidu života velikih sportista i nikad više nemamo i do nekule neku ravnopravnost između muških i ženskih sportista. Ja kad sam bila mlađa, otprilike sam jasne šekarić, ti nisi imao jednu žensku sportiskinju da se na nju ugledaš, ti danas imaš iz najrazličitijih sportova i nekako stvarno mislim da imaju veliku ponudu da kažu e, ja bi voljela da budem ne znam, ko Ivana Šparovića naravno dečko će kaže ne znam, ko Novak ili ne znam, ko Bogdan Bogdanović i tako nešto, tako da mislim da je s te strane je roditeljima možda ipak malo lakše jer imaju baš veliku ponudu da se nekako, da dete bude privučeno nečim. S druge strane, kada pričamo o tome da oni možda utiču da dete krene na neki sport, moguće da u nekim situacijama mora da bude isforsirano, ali u smislu isforsirano kada pristupaš sportu kao nekoj fizičkoj aktivnosti i zdravom životu. Znači, totalno je druga priča ovo što mi svi radimo, to je profesionalni sport i to su totalno drugi životi koji imaju jednu malo onako drugu notu, a ne samo u ovome o čemu mi sada pokušavamo da na neki način propagiramo koliko je sport dobar za decu, za njihovo bavljenje. Tako da mislim da tu možda nekada i treba da biti onako malo napadani i terati decu i terati ih i da menjaju i da pronađu sebe u različitim sportovima, ali upravo s tog aspekta da su zdravi, da se bave fizičkom aktivnošću, da su zaokupljeni, da izlaze iz konforne zone, da upoznaju društvo i tako. Isto je pitanje, možda ste ga i zaboravili. Da li, evo Željko, za vas jedno važno pitanje. Vi kao trener, da li smatrate da je moguće nadoknaditi neke propuste roditelja u vaspitanju, u disciplinovanju dece od kuće? Da. Evo ovako, ja kad krenem da radim sa nekom novom ekipom, iako imam mlade igrače, obavezno tražim da se urade psihološki ovaj profil te dece. I to je nešto što sam imao recimo i ove godine u Partizanu kad smo krenuli na pripreme. Psihološki profil je nešto što apsolutno objašnjava svakog od njih pojedinačno. Znači to je nešto urađeno vrlo profesionalnom nivou, sve karakterne crte. Ja sam imao priliku da na pripremama smo bili na Zlativoru, da to iz večeri u večer gledam i da to isto što vidim na papiru, što je doktorka napisala, da vidim na terenu. Znači to je bilo preslikano. Znači to se poklapalo? Da, to se sve poklapalo. Znači, tu se polazi od toga zbog čega se neko bavi sportom, zbog čega se oni odlučili da igraju košarku, kako reaguju na kritiku, kako reaguju na grupnu kritiku, kako reaguju na bol, kako reaguju na povredu, kako reaguju 
na provokaciju, sve stoji u psihološkom profilu. I onda je meni kao treneru naravno mnogo jasnije, jer ja moram da znam tačno šta od koga u kom trenutku mogu da očekujem. I to je velika pomoć. Sam bi se vratio na ovo malo pre što smo pričali. Roditelji i tekako imaju važnu ulogu. I roditelji treba da urade sve da se deca bave sportom. Nije važno koji je sportom. Ali nikada ne treba da je decu da teraju da izabere neki sport i da kaže moraš da se baviš ti sportom. Ja ću se vratim u vremena kad sam ja nekad gledao sa drugarima i kad je bilo svjetsko prvenstvo u futbalu, pa onda svi malo trenamo futbal. Pa onda bio stoni tenis, pa igramo stoni tenis. Nije bio tenis, još uvijek nisu bili ovi veliki igrači da imamo uzore u tom trenutku. Pa je košarka bila i onda se na kraju odlučiš. Dete treba samo da izabere, ne treba ga terati, ali ovo što je rekla Sonja, neuporedivo je bolje da provodi vreme baveći sportom, bilo kojim sportom, nego da sedi u stanu i da se bavi ovim uređajima koji su im u ovom trenutku dostupni. Novače, jedno od pitanja koje verovatno svi žele da postave, a vezano je za mentalnu snagu, koju znamo da je jedna od tvojih najjačih osobina. Znamo takođe i da često roditelji pretarane ambicije i pritisak stavljaju na decu kada je takmičenje u pitanju ili čak je to slučaj i kada je u pitanju škola, ocene, to ne mora da bude samo sport. Gde je ta granica, šta je pritisak kod deteta, a šta je neko ulivanje samopouzdanja? Jer ako vama roditelj kaže bit ćeš najbolji, gledali smo skoro i film o ocu sestara Williams, koji je njima govorio od malena da će biti najbolje i kod njih se vidi da su one razvile ljubav prema sportu. Kod tebe se to takođe vidi. A kod neke dece to pravi pritisak. Da li to može da se nauči, da li smatraš da to može da se nauči kao veština ili je to jednostavno urođeno da neko dete više može da trpi pritisak kod nekog drugog? Pa činjenica jeste da smo svi različiti. Ovaj... Nadovezao bi se na ove mudre reči Sonja i Željka. Sonja je rekla za okruženje, mislim da je okruženje jako bitno. Naravno, moja lična mentalna snaga, ja ne volim sebi da pričam generalno, ali sposobnost da se izborim možda sa određenim trenucima, to nije uvek tako, ali procentualno sam imao sreće da nekako prevagnem u tim trenucima u profesionalnom tenisu u poslednjih 15 godina i to mi je dalo tu neku reputaciju. Ne mogu da izaberem jednu stvar i da kažem to je tajna ili ima čarobni napitak za to ili određena vežba ili šah ili šta god je u pitanju. To je prosto kombinacija stvari i faktori različiti koji utiču na razvoj i konstrukciju čitavu mentalnog sklopa jednog mladog čoveka. Imao sam sreću, pre svega naravno genetski, sigurno da postoji, apsolutno, ali mislim da se to danas koristi malo previše u te svrhe. On ima genetske predispozicije, on je rođen da bude šampion. Ne kažem da nema tog procenta određenog, ali mislim da se previše na taj način opravdava neko što on ne može to da dostigne, pa kaže on je rođen takav ili on ima ovaj mišić veći od mene ili ima jednostavno mentalnu sposobnost bolju, pa ja moram da se pomirim sa svojim sudbinom što ja to ne mogu da uradim. Mislim, meni je to opravdanje jedno od onako kažemo mantri životnih i citata koje stalno volim da ponavljam je ako želiš nešto da uradiš, pronaćeš način, a ako ne želiš, pronaćeš izgovor. I to tako ide, mislim, to je stvarno tako jednostavno, ali zaista jeste. Sad, mi možemo, mislim, pričamo, ako pričamo o profesionalnom sportu, ja sam sa sedam godina imao poprilično jasnu viziju da želim da budem najbolji na svetu. Ali sam imao izuzetno puno sreće da budem okružen sa ljudima koji su nekolicinom njih, počeo od mojih roditelja, pogotovo moj otac koji je imao tu ogromnu pokretačku snagu i veru u mene, ali on je to dosta i u javnosti pričao da se to nije on stekao nekako prirodno jer se on nije bavio tenisom, on je bio u drugim sportovima, ali on po meni zajedno s mojom majkom vrlo mudro i pametno postupio što je išao do ljudi koji su najstručniji, koji su bili njima dostupni u tom trenutku da ih pita za mišljenje. Znači, 
evo, doveo sam Jeleni Genčić, koja je tada bila jedna od najvećih stručnjaka, kao i Niki Pilić, i imali smo sreću prosto da do moje 12. godine ja odem i kod Jelene i kod Nikija. I onda je on imao prosto validaciju toga da li sam ja dobar ili nisam. I onda kada su oni, Jelena Genčić koja je trenirala Moniku Seleš, sa Goranom Ivanišićem također radila, bila je reprezentativac u rukometu i naravno jedan za mene najveći stručnjak u tenisu, apsolutno, pogotovo za taj uzraz do 14-15. godine. Ona je rekla ja većeg talenta od Monike Seleš nisam videla. I ja verujem da on može da dosegne najviše visine sporta u tom smislu. I to je bilo dovoljno za mog oca i on je prosto sa tim ograničenim sredstvima onda kako da kažem, kopao i gurao koliko je god mogao. Naravno, sreće jeste faktor u životu, ali često čovek ima mogućnost i alat da izazove tu sreću. Znači, ti možda se izboriš za to. Sad samo je pitanje koliko ti to želiš, koliko si predan da prosto ostvariš neke svoje snove, jer svako od nas ima neke snove, ali kroz recimo ovaj centar ovde, pošto sam sad i u aktivnoj, profesionalnoj teniskoj ulozi, ali sam takođe i sa Viktorom koji je glavni trener ovde našeg centra, isto u tim ulogama je sad i ja i on se onako polako snalazimo u nečemu što je Željko magistrirao za sve sportove, znači ta trenerska uloga i prosto pokušavamo da posmatramo, da osluškujemo, da razumemo i onda vidimo zapravo koliko, da li je to sada zbog ove generacije, one ne ulazim u to, ali koliko postoji manje nego što je recimo bilo u naše vreme predanosti, posvećenosti. Pričamo o sportistima mladim. Dakle, i ono što sam isto zaključio, mentalne vizije, to jest jasnoće te vizije šta ti želiš u životu. Znači, mi sad pričamo ne samo o teniserima i teniserkama, mladim sportistima koji imaju 12, 13, 14 godina, nego i ovim koji imaju 18, 19. Oni su još malo pogubljeniji, tako da kažem. Jer to je preduslov za sve. Ti moraš nekako da znaš šta želiš da postaviš, možda znaš kuda ideš, kako da napraviš plan. Kao što je Željko malo pre spomenuo. Različno im je interesovanje zapravo na različite stvari, nemaju jasnu viziju. Tako je, tako je i prosto priprema, znači mora da postoji, kao što je Željko rekao, je profil, psihološki profil svakog igrača, znači to je taj jedan multidisciplinarni pristup, dakle ja ne izlazim sa tobom na teniski teren kao trener, jer u toj ulozi ili da prosto udaramo lopticu i sad ti kad završiš svoj trening, ideš kući kod nas u individualnom sportu je još malo to veći izazov, zato što u jednu ruku jeste i prednost, jer si ti primoran, prosto jer takav je sport, da preuzmeš sve konce u svoje ruke i svu odgovornost i da donosiš za svoj život i kažeš moram da budem odgovoran za svoje postupke i da se ponašam na određeni način da bi sam izgurao. Ne može neko da te zameni, neko ovako onako, nego prosto ili pobediš ili izgubiš na terenu. Znači nema spasa, ti si sam svoj najveći saveznik. Ali s druge strane opet to ponekad u ekipi može neko da te motiviše, da te malo podigne. Da se rećuje. Da, da. Ovde, ako nemaš možda trenera koji tu ulogu obavlja ili možda roditelje koji se možda nedovoljno bave tobom, jer jednostavno, ja ne sudim nikome, ne kritikujem, nego jednostavno za različite situacije, roditelji imaju preča posla, kako bih rekao po znacima navoda, ceo dan rade da prosto sakupe neka sredstva da bi to dete moglo da se bavi u ovom slučaju tenis, jeste skuplji sport nego košarka ili možda neki drugi sportovi za tu mladu decu, tako da tu ima puno izazova i ja sve to razumem, ali prosto jednostavno i otac i majka i mladi sportista ili sportiskinja moraju da, kako je kažem, kolektivno u svoj kući odluče ok, šta je ono što želimo. I kada se to postavi, u redu, ajde da vidimo šta čim raspolažemo da se to ostvari. A kako u današnje vreme sa toliko informacija i stručnjaka pod znacima navoda jedan prosečni roditelj da prepozna ko je pravi trener i da prepozna ko je autoritet od kog zapravo i zavisi da li će dete da se zainteresuje, da zavoli sport i da dobije upravo tu jasnu viziju i želju o kojoj si ti pričao, evo Željko, za vas vi najbolje možete, ja mislim, da odgovorite na to pitanje. Dobro, mi živimo neko vreme 
koja je apsolutno različita od ranih vremena, najiskrenije, zato što roditelji imaju ambicije koje nisu realne i žele preko dece mnogo toga da ostvare, neke svoje frustracije, ne svi roditelji, ali velika većina. I onda donose neke odluke koje su veoma loše po njihovu decu. Ja imam priliku i razgovaram sa mnogo roditelja i uvijek sam razgovarao i pokušao da im objasnim šta je najvažnije za njihovo deta. Ovo što je Novak pomenuo, svaki spred sebe treba da ima neki cilj. Ja kad razgovaram s mladim čovekom, ja ga uvijek pitam šta ti želiš, gde ti želiš da završiš, koja je tvoja ambicija. Jer niko ništa u životu nije uradio ako nije bio ambicija, znači ako nema što želju. A sad Novak također pominje jednu stvar koja je najvažnija za svaku sportistu, to je posvećenost. Znači nije posvećenost kad jednom pobediš i zadovoljno se s tim i sljedeći dan neće se probudiš, odeš na trening. Ne, sve je obrnuto. I to je upravo ono što roditelji ne razumeju. Znači da ne vide malo više u budućnost da ne kažu moje, možda je bolje dete moje da ode u ovaj klub ovde kod ovog trenera jer tu će se razvija, a neće da ode u ovaj klub da će ovaj da mu ponudi sad u ovom trenutku neke parice sitne i tu će da zaradi to i da budemo svi zadovoljni, malo će nam se promeni život. Znači treba da ima viziju neku, to nije lako. To nije apsolutno lako, ali nažalost roditelji prave velike greške. Ja sa svoje strane pokušavam da deci objasnim da nemam nikakav apsolutno interes, nego da samo realno sagledam na sliku koliko mogu i šta mogu. Također ima jedna stvar koja dovodi do toga da su roditelji preambiciozni, da šalju dete i po svaku cenu da igra. Ja sam imao situaciju gde deca dolaze, treniraju i najiskrenije sam govorio, vidi, ovo nije za tebe. Bolje upišu neki fakultet, ti idi da promeniš neke stvari u životu, studiraj, radi nešto drugo, jer ovde na način kako se ponašaš, koliko ti treba vremena da neke stvari shvatiš, tako dalje, to nije za tebe. I mislim da to treba biti iskreno u svakom pogledu. I kad imate priliku da razgovarate sa roditeljima, također, najiskrenije, ali je naravno problem što roditelji nekad to neće shvate. Jer oni to shvataju pogrešno da je to lični stav i da vi imate nešto, ne daj Bože, protiv deteta ili protiv njih. A to nije tako. I naravno da je dobro kad imate decu i kad ih dovede na trening da svaki roditelj želi... To je verovatno najveća emocija koja postoji ko svakog od nas koji smo roditelji da gledamo svoje dete. Šta god da radi. Znači, da li je to sport, da li nije. Kad viš svoje dete, bilo šta da radi. To je najveća emocija koja možda pogodi nekog. Ali treba kroz tu emociju da se bude realan. Treba da se sagleda šta je to što je najbolje za dete i u tom smislu se donose neke odluke. Ali još jednom ponavljam, znači, to su stvari koje roditelji moraju zaista da sagledaju iz svakog ugla i da shvate, jer dete će da ode i kod trenera i kod druga i kod mentora, svi će da mu pričaju, ali on na kraju treba da odluči, da se radi u njegovom životu. Sad već pričamo o ovim nekim godinama, što Nova kaže, kad se donose baš te odluke da se menja život, jel, 17-18 godina. Ne pričamo o deci koje su mlađe. Upravo je i Sonja jutro spomenula u stvari koliko je sada drugačiji sistem i u sportu i koliko je redko da imamo trenere koji će zbog jednostavno drugačijih vrednosti u sportu gde je bitno da imaju pune školice ili mnogo klijenata u nekom slučaju kada je individualni sport u pitanju ili tenis, neće ni reći zapravo istinu a imamo i ovu situaciju da roditelj možda i ako čuje od redkih ljudi istinu, teško je sa time se pomiriti. Sonja, kako je kod vas to bilo? Vaš otac je, vi ste imali jednu lepu karijeru, jednu lepu tranziciju, sada karijeru koja je takođe sportska, ali u jednoj drugoj funkciji. Je li bilo od strane vašeg oca u bilo kom trenutku pritiska i kako je on zapravo birao prave autoritete i mentore? Pa dobro, bilo je puno pritiska, mislim, ovaj... Mislim što je izočekivati, ne samo od tate i mama, jer recimo bila onako dosta s velikim očekivanjima podom škole i tako nekih stvari. Jednostavno, da se nadalože, možda je Željko prokomentarisao, mi smo od malena naučeni da ti uvek sebe reprezentuješ. Znači, bilo gde da si bilo koju odluku da donosiš, da može kad tada te stigne. Tako da možda onako sad delo je dosta surovo, ti kad si onako dete, ti više nekako zamišljaš ne znam, scene iz parkića sa svojim roditeljima ili tako nešto, ali kad dođeš ove godine ti shvatiš koju je to cenu imalo i koliko ti je značilo. Tako da ne znam baš da li je 
uvek mi lako pala sva, svaka njegova odluka i svaki njegov savjet, ali nažalost sam uglavnom morala kroz par godina da priznam da je uvek bio u pravu, makro niko to meni bilo teško da, da priznam, jer je jednostavno um, video dalje i moje iskustvo, mislim, pogotovo u tim nekim kritičnim godinama od, ne znam, 17 do 22. kad i po meni nekako su to i možda najteži periodi za mlade sportice, jer dolaziš od prvih profesionalnih ugovora, prvih velikih uspeha i period kada je najlakše uzleteti se misliti da si stigo negde, a to je tek početak u suštini. I tu ako nemaš nekoga ko će onako da te dobro natera, da, da se poglašu ogledalo i da imaš jedan susret sa realnošću, ti ćeš misliti da je to već to i malo te ne stati da radiš ili um, nećeš biti svestan u suštini kome ulaziš na duel. Ja sam iz, baš rano iz tih nekih ono, juniorskih voda prešla na seniorski nivo, ubeđena da kao ja sam najbolja juniorka <laughs> i onda su me lavovi otprilike pojeli kad sam došla da je taj seniorski nivo. E, I on je to jednostavno znao i stvarno mi je to neviđeno značilo, makoliko da je u tom trenutku meni to onako bilo malo i dosta surovo u nekim situacijama i možda je to sam nekada baš želela da me samo on uteši kao moj otac, ali u tom trenutku zaista kad pogledam sada za moju karijeru je imalo um, neizmernu težinu. Mislim da je to do duše mnogo drugačije kad su deca mlađa, baš to spominjemo da se sport jako promenio, danas je sport biznis već za decu od 7 do 10 godina, kamo li na nekom a, višem nivou i onda kada dođeš u ti situaciju, po meni se opet sve vraća na vaš odnos sa detetom. Znači, ako ti pričaš sa svojim detetom, ako si upućen, ako vidiš kako taj trening utiče na njega, to sad više nije samo ni trener, nego on tu pozna neko društvo, jer on dolazi kući, kakva ti šale priča, je li psuje ili ne, znači da li se menja njegov karakter u odnosu na ono što donosi od kuće, jel? Baza po meni za svakog sportistu je kuća, ali sport vas pitava isto i to vaspitanje koje će ti sport dati od tog nekog perioda od ne znam, 7 do 12 godina je uz roditeljsko osnova za ceo život. I onda je s te strane jako bitno da roditelj priča sa svojom decom, mislim nisam baš toliko <laughs> pristalica da idu na mnogo treninga, na mnogo utakmica, verovato zato što su moji roditelji bili mnogo uključeni i znam, ja sam mogla to da iznesem, ali ne može svako to da iznese. I onda nisam baš ni pristalica da se dete uguši, ali mislim da mora da nekako bude upućen u situaciju, a ne da to bude, e, poslala sam ga na trening, imam sat i po dva, da ja završim svoje poslove i kao, nadam se da je ono, oznojio se i da je sve u redu. Znači, jedna... <laughs> celo, celo porodična uh, posvećenost zapravo je, je potrebna. Um, da li je moguće postići veliki uspeh u sportu, pošto smo već krenuli u, u, u visine, a da se, ne žrtvoje, da se ne žrtvuju neke od najvažnijih stvari u životu, kao što je porodica, odnosi, kao što su prijateljstva, obrazovanje, kako naći balans da se pokuša, jer znamo da mnogo više njih ne uspe, uh, to je teško pitanje, ali da li postoji način uh, sada kada ovaj, uh, Sonja ti si završila karijeru, novače ti imaš jedno već veliko iskustvo, možeš da pričaš na tu temu, naročito željko može, uh, kako da se nađe neki balans uh, da se bavi sportom, da pokušamo ako uh, postoji želja i volja i profesionalno, uh, profesionalna karijera da se napravi, a da se ne žrtvuju neke od najvažnijih stvari. Znamo da nešto mora da se žrtvuje, ali one najvažnije stvari koje će nam trebati i ako napravimo najveći, najveće uspehe, opet će nam to biti potrebno. Da li je moguće naći taj balans? Že? <laughs> Mnogo je teško pitanje. <laughs> Iskreno, ja bih željka da slušao <laughs> kako može. Da, pa, <laughs> ovaj, hvala. Uh, mislim, uh, Sve je stvar percepcije, ja mislim, sve je stvar shvatanja šta žrtva znači i šta je žrtva, mislim, uopšte. Mislim, koja je definicija toga? Dakle, opet svi imamo različite poglede na to. E, uvek se nešto žrtvuje, može tako da se gleda, a može da se gleda jednostavno da ja živim svoj san i ja živim taj cilj i mi smo nekako srodno 
se složili da, kažemo, u okviru porodice i prosto familije i tog okruženja, da idemo ka tome i ja sam srećan zato što ja živim to. Mislim, opet kažem, sve je ugao gledanja kako ti pristupaš tome. Jer, mislim, ja sam, okej, ja nisam otišao nijednom, recimo, u osnovnoj školi na ekskurziju sa svojim odeljenjem, svojim razredom, naprimjer, nijedno. I to je u tom trenutku mene bolelo. Apsolutno da. Ali s druge strane sam bio zahvalan zato što sam o tome razgovarao u svojoj kući sa roditeljima i shvatio jesam koliko god, pošto naravno kao mlad čovek pa onda tinejdžer, onda prolaziš kroz rast, taj razvoj, hormone i tako da svašta je se dešava. Ali sam želeo stvarno da se najviše od svega da se bavim tenisom. I u doba 90. godina sam ja odrastao, bio sam dete 90. i onda bilo dosta izazovno da se bavim sportom koji nije imao tradiciju u našoj zemlji, tako kao što je na primjer košarka. I jako je teško bilo naći način i sredstva da se neke stvari poklope. Prosto je, ja sam počeo tenisa 4-5 godina i Jelena Genčić je došla svojim kampom te bukvalno godine, sam imao sam 5 godina, znači ona je došla tamo i pogodilo se tako, stvarno je, znači opet pričamo o tom faktoru jednostavno sreće da se uredi, mislim, tako jeste bilo, ali posle toga naravno kada imaš znak neki i u redu, evo ja hoću time da se bavim, zaljubio sam se u to, ja sam pitao oca i majku da mi kupe reket, udarao sam satima u zid i taj taj prvi nalet ljubavi prema sportu je bio tu i onda je veliko pitanje dosta roditelja, dobro, kada ga prođe te prve boginje, kada ga prođu prema ljubavi, prema sportu, šta onda? I onda roditelji, naravno, očekuju, molim? Da, očekuju, pa jeste, moraš da imaš tu neku čustinu, mislim, u svakom smislu da izdržiš dalje neki tok ali roditelji jesu mentori, ali i njihova životni naravno i ugledne osobe za naš kako mi želimo živom života, ali s druge strane ja mislim da je velika uloga roditelja da nađu mentore. Ali da ne izgleda to, kako bi rekao, nametnuto da dete to, mislim ono što su oni uradili dobro, moji roditelji u mom slučaju, što ja nisam znao kako su oni to radili, radili su meni iza leđa na neki način za moje dobro, da ja imam ljude sa kojima provodim vreme, da oni znaju prosto šta se dešava, na koji način ja odrastam, o čemu mi pričamo, kako radimo, u ovom slučaju Jelena Genčić, tako dalje. Oni su u saslušju, tako da kažem, u nekom dogovoru sa njom imali neki smer odrastanja za mene i vaspitanja. I ja sam, na primjer, išao posle treninga kod nje kući, kod Jelene Genčić, i mi smo, osim što smo radili videoanalizu, dakle gledali mečeve, ja sam tek tad krenuo, znači nisu bili moji mečevi, ali su bili mečevi svih šampiona velikih, koje sam ja analizirao i nešto uzimao od njih, čitali poeziju, slušali klasičnu muziku. Recimo, to smo uvek radili, kad god odem kod nje. I ja to tada nisam znao zašto je to tako, mislim, ona meni jeste objasnila, ja sam bio previše mlad, da je to možda dokučim potpunosti, ali je to imalo i tekako uticaja na moje nerve, znači da se ja smirujem, jer sam ja bio hiperaktivno dete, hoću ceo dan sport, ali postoje su trenuci kada sam morao da naučim kako da se smirim, kako da regenerišem tu energiju, pa opet sljedeći dan idemo dalje. I ona je bila stvarno bogom dana kao mentor i učitelj ne samo tenisa, nego života za mene. Tako da je to izuzetno bitna stavka. Da li mislite da postoje još uvek takvi treneri koji čitaju poeziju i puštaju klasičnu muziku? Pa ja samo nadam da ovi koji su zavolili tenis neće da pomisle da je to način da postanu veliki igrač. Pa da samo puštaju muziku. Ne, ovaj... Pa to su pitanja, zato što Uvek mladi ljudi, deca, kad krenu da se bave sportom, oni imaju nekog idola ispred sebe. I to ja ću samo ukratko da ispričam. Ja sam zavoleo košarku 73. godine, jer je čuveni Dragan Kićanović, igrač iz mog rada Čačka, igrao na Evropskom prvenstvu u Barsoni, imao je 20 godina i bio jedan nebljih igrača. 
I to je bila neka kapisla inicijalna za mene, da počnem da volim košarku, da igram. I naravno nikad nisam razmišljao o tome da će to biti moje životno opredeljenje, da ću da igram na tom nivou, a kamo li tek da budem trener, ne znam kakav sam. Ali na ono pitanje, malo pre se vratim, šta mi gubimo, šta dobijamo? Pa privilegija je valjda da radiš nešto u životu što voliš. I onda je logično da neke stvari gubiš u među vremenu. Ali, kako da vam kažem, ja se u ovoj koži u kojoj sam sad osjećam fenomenalno. Uživam da odem ujutro na trening, uživam da provodim vreme sa igračima. 30 godina sam trener, ta energija u meni je dalje na istom nivou, motivacija možda najveća ikad. I to je ono što pita moj igrač na treningu. Jer vidite možda da sam ja motivisan. Kako ja vama izgledam? Da, trener, jeste. Šta je s vama? Što vi niste motivisan? Čemu se radi ovde? Kako je to moguće? Čičica ovaj, malte ne, ajde, dobro, skoro. Ima motivaciju, a vi ne možete nađete motivaciju. Sinoć, najiskreni, evo, sinoć smo igrali u trkvicu. I sad ovi navijači partizana koji su, jel da, najbolji na svetu, hvala na oče, ovaj, Ne, oni pevaju, oni pevaju tu pesmu pred izlazak ovaj, na, na, na teren kad sudija podbacuje loptu i ta pesma je stvarno nešto nevjerojatno. I sad se pogodilo da četvorica ovih srpskih igrača su tu i ja u jednom trenutku, znači to se dešava 10 sekundi pred izlazak na parket. Ja njih pitam, dobro, da li je moguće da ovo ne utiče na vas? Da li je moguće da vi nećete sad da se bacite za loptu dole? Da li je moguće da neće navijači da vam vide krvava kolena? Jer to je ono što navijač ceni? Znači to je ono što vi treba da uradite. Može da se izgubi utakmica, može da se dobije kako smo mi dobili. Niko ne zna kako smo dobili sinoć, najskrenje. Ali smo dobili, nema veze, desilo se čuda. Znači to je ono, mi pričamo o motivaciji, a pričamo i o posvećenosti. Ako je neko posvećen, on će da nađe motivaciju. Ako nemaš motivaciju, ne možeš da imaš ni koncentraciju i onda ne možeš da budeš na vrkonskom nivou, ondosno ne možeš da dođeš tamo gde želiš da dođeš. I tu počinje sve i završava se. Znači posvećenost, motivacija i koncentracija. A kako ste vi postali takvi? Kakve su vaši roditelji ulogu imali? I mentori neki možda? Najskrenije mene je otac vodio na košarkaške utakmice borca i... To prvi put kad me odao, ja sam naravno svaku subotu sledeću čekao jedva idemo, jel idemo, idemo i dosađivao ove dve sedmice, ajme vodi na utakmicu, ajme vodi na utakmicu. Kad me vodi na utakmicu, to je bio praznik za mene. I kažem, ta 73. godina je bila, ja pamtim valjda o 70. od svjetskog prvenstva u Ljubljani, ono kad smo prvi put postali svjetski prvaci, ali je to bilo, znači on je prepoznao to da ja volim. I krenuo sam da treniram, ovaj... Prošao sve te neke kategorije od pionira, kadeta, juniora i to je išlo sve nekim normalnim tokom. Majka koja je, kao i svaka majka, vodila računa da oprema bude uvek ispeglana, dotjerana u to vreme. Imali smo jedan šorc, jedne patike, jednu majicu, pa peri, pa vraćaj. Tako su vremena bila. Naravno da moje majice sam se oživio zahvalan na tome. Znači ću joj uvek biti zahvalan. Kao i ocu koji mi je bio najbolji prijatelj koga sam ikad imao u životu. Je li uvek imao razumevanje za mene? Ja imam dvoje deci, imam čerku i sine, naravno da pokušam da se ponašam prema njima otprilike na način kako su se moji roditelji ponašali prema meni. Da im dajem sve što mogu, mislim da nisam strog i neumen da budem strog prema deci. Jer još jednom, kad pričam sa mojim igračima i kad radim s mojim igračima, bez obira što me ljudi vide na terenu onako ljutog i tako dalje, ja uvijek imam u glavi da su to deca nečija. Da oni imaju roditelji. Da su to deca koji je neko poslao sticajem okolnosti kod mene da budu tu i da ja. Ali ja nemam pravo kao trener da ne radim ono što je moj posao, a to je korekcija. I cela suština mog posla je u korekciji. Znači, da li se zove najbolji igrač na svetu ili je junior za mene isto. Ja ne gledam njihova lica, ja korigujem odnosu na grešku koju prave na terenu ili hvalim ako rade dobro. A jednu stvar nikad nisam radio, nikad igrača nisam javno kritikovao, niti ću postoji teren, postoji što reče nole video, pa se onda izanalizira i onda igrači shvate stvari koje rade dobro ili ne rade dobro. Najlakši način. Malo sam bio opširan, izvinjam se. Hvala vam što ste nam otkrili. Ovo je recept. Nažalost, imamo ograničeno vreme. Sada ćemo odgovoriti na dva pitanja iz publike. Ja molim kolegu Dušana da nam dostavi pitanja. Hvala. Hvala. 
Koliko su promene u savremenom sportu uticale na njegove vrednosti? Kakva se poruka šalje mladim sportistima danas? Ja mislim da je pitanje za sve. Evo. Suviše sam dugo čutala. Mislim da se velike promene, stvarno pristup sportu se baš promenio. Evo, ja nekako sad iz ove druge funkcije u Olimpijskom komitetu imam osjećaj da nekako danas ispada da je privilegija sporta kad neko dođe da trenira, kad neko dete i roditelj reši kao da učini nekom sportu čas dok ranije, ono, mislim, mi smo stvarno smatrali da smo privilegovani, ja i dan danas smatram da sam privilegovana baš to što je moj život bila košarka, što mi je profesija bilo nešto što sam ja jednog dana izabrala kao igru i u tom smislu da sam stvarno ja bila privilegovana, ne da je bilo lako i lepo tokom cijelog puta, ali da je nekako stvarno to, živala sam svoj san i stvarno mislim da je s te strane sam ja imala tu neku sreću. Dok se danas to se nekako okrenulo i na opačke je dosta i ovo što je Željko spominjao, ranije si išao i poderan i u jednim patikama cijele sezone, danas se nekako smatra da to sve mora da je od prvih godina onako svetlucavo i veliko. I onda mislim da to sajim tim iskrivljuje pristup sportu deci od malih nogu. Mislim da nekako kad se neke stvari dosta i lako dobiju, onda naravno da se vremenom i izgubi žar i želja da se ti za to boriš. Tako da to su po meni nekako mnogo onako dublje neke teme, ali da, dosta se onako sve vraća i na kuću i na nekako kako ti svoje dete vaspitavaš prema svemu, ne samo prema prema sportu, tako da nadam se da je to onako do nekle, ne mogu kažem prolazno, ali da ćemo uspeti to da promenimo. Mislim, to je sad već stvar u cijelom svetu, jer se društvo cijelo menja, ali da definitivno jeste malo iskrivljena slika i doživlja i sporta danas i pristup i deteta i porodice, mislim da jeste. Da li Olimpijski komitet prepoznaje ulogu roditelja i ima neke programe koje utiču na to na nešto, neku širu sliku mimo isključivo takmičenja koji ulaze u, u olimpijski ciklus ili pa da, naravno, iskreno, onako, pošto mi, mislim, prvenstveno sarađujemo sa savezima, ali ti kroz saveze i razne saveze, stvarno vidiš da u nekim slučajevima roditelji su imali primarnu, onako, ulogu u uspehu svih sportista i onda čak često se dešava da imamo problem da to toliko se s godinama prenese da oni uđu u saveze i da ti malo te ne se svodiš na saradnju sa roditeljima. Ali imamo par projekata koji su nam stvarno ovako baš i dragi i bliski. Jedan od prvih projekata je bio Hvala ti mama, koji je Olimpijski komitet realizovao u Londonu, gde smo imali da su Ivan Ešpanović i Filipu Filipović i njihove mame putovale sa njima i gledala ih onako iz prvih redova i to je stvarno onako onako baš po meni je emotivno nešto što može porodica da doživi, ali ko što je Željko rekao, ne mislim da su to baš posebne emocije za roditelja, a na olimpijadi tako nešto videti je tek druga dimenzija. I drugi znatno veći projekat za koji smo i dobili nagradu od MOKA jeste olimpijska porodica, koji mi realizujemo sa mladim sportistima koji idu na olimpijadu mladih i u okviru nje nekako prepoznajemo i delimo plakete porodicama mladih, njihovim prvim klubovima i školama. Jer smatramo da je to upravo baza iz koje su oni potekli i da trebaju i oni svi da budu prepoznati. To su onako baš posebni trenuci, jer se vidi koliko tim ljudima to znači. Onako je simbolično, recimo tim školama mi podarimo zastavu olimpijskog komiteta i ona se tokom olimpijade mladih viori. I onako to je sitnica, a njima je to stvarno nešto za ponos i onako baš lep gest. Često se dešava da se ti prvi treneri i prvi klubovi zaborave, a kasnije kada sportisti koji su potekli iz tih klubova postignu velike rezultate, uvek su u fokusu njihovi trenutni treneri i divno je što radite takve stvari. Novače, da se vratimo na ovo pitanje, kakvu poruku šalju današnji sportisti? Pa, to je dobro pitanje. Mislim, i za svakog sportistu to pitanje treba da se uputi svakom sportisti, da on malo razmisli o tome. 
prosto svest da ima o tome, jer možda danas nema toliko svesti, manjak svesti, manje svesti nego recimo u nekom vremenu kad sam možda odrastao, kada sam ja se ugledavao naravno starije generacije i sportiste, onakom analizirajući generacije, postoji manje svesti šta danas predstavlja sportista u javnom životu. I mislim da su svesni sportisti da su inspiracija mlađim generacijama kroz neke svoje sportske veštine, fizičke predispozicije, prosto rezultate koje beleže. Ali mislim da manjak svesti postoji koliko u stvari se mlađi ugledavaju na njih i van terena. I po meni to jeste veliki problem koji mora da se adresira. I sa sportistima je potrebno pričati na tu temu, a tu su treneri i naravno roditelji, ali prosto ljudi koji su aktivni u sportskom klubu ili centru ili kako god, ali bio kolektivni individualni sport i moraju da ukažu na to. Da prosto je ovo što je malo pre Željko je pričao, zapravo ti kada završiš sa utakmicom, ti si igrač partizana gde god da si. Znači, restoran, izlaziš u javnost, šta radiš, kako pričaš, kako se ponašaš. Naravno, ne možemo budemo idealni uvek kako želimo, ali da nastojimo da budemo reprezentativni i za nas same, za našu porodicu i za instituciju koju predstavljamo. Jedna od važnih tema na koje smo planirali takođe da pravimo ovakvu panel diskusiju su i vrednosti u sportu. Željko, kakve su vrednosti danas u sportu i kakvu poruku šalju? Kako se vaši igrači ponašaju van terena? Je li to u skladu sa nekim vašim vrednostima? Morat ću da krenem malo po gradu da ih proveram. Pa ne, ja sam neko ko zaista vero da je sport nešto što je plemenito i što bi trebalo da zbližava ljude. I kroz cijelu svoju karijeru sam se borio da se to tako gleda. Da je to samo sportski meč i kad se završi utakmica u mom sportu, konkretno košarka, da čestitamo nekom ako nas je pobedio. A s druge strane da mi budemo zadovoljni da smo probali da damo sve od sebe. I tu sve počinje i završava se. Čestitati mislim da je nešto plemenito da... Ja to uvek pokušam da radim, čak i kad moja ekipa pobedi, odim da se pozdravim sa svim igračima i trenerima protivničke ekipe. Pokušavam, od kako sam došao ove godine u Partizan, da utičem na jače Partizane, ne sve ljude iz mog kluba, da se ponašaju korektno prema bilo kom protivniku, da se osjećaju prijatno u našoj dvorani. Ja sam lično doživeo ove godine izvaredne dočeke na mnogo terena gde smo igrali, Mislići ću primjer, recimo, tri gostovanja koje smo imali u Hrvatskoj, u Splitu, u Zadru i u Zagrebu, gde sam ja lično dočekan na plauzima. Naravno da to prije čoveku. Naravno da ljudi prepoznaju verovatno ono što ja pokušavam da šaljem kao poruku sve ove godine. I ja ću nastaviti time da se bavim, na taj način da radim. Pokušat ću stvarno da utičem na moje grače da se ponašaju tako. Jedna od stvari, recimo, koju ja pokušavam s njima da radim, oni su neko ko zaslužuje da budu sa naše strane tetirani da im se pomogne u svakom pogledu. Nekaj samo za sebe kao trenera. Ceo moj sluči šta, fizioterapeuti, doktori. Mi smo servis njima. Ali oni moraju to da znaju. Oni moraju da se prema tim ljudima ponašaju na najbolji mogući način. Ja znam kako se ponašaju prema meni. I prema meni je veoma lako da se ponašaju. Jer eto, postoji ta neka vrsta autoriteta. Ja sam znam trener o svojoj to, 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 bla, bla, bla. Ali ja njima kažem, pomoći treneri Prema njima mora se ponašati bolje nego prema meni. Prema kondicionom treneru također, prema fizioterapeutu, prema maseru koji te vraća posle utakmice u stanje koje je neophodno. Pored ljudi koji te savjetuju kako da se hraniš. Sve su to bitni ljudi za tebe. I morate da se ponašate na taj način. I još jedna stvar koja je vam važna, oni na terenu su tu da bi igrali košarku. Ne mogu da gube energiju na druge stvari. Znači ono što sam ja pokušavao ceo život, evo i ove godine sa mladom ekipom, zaista sa mladom ekipom, da im kažem, pred izlazak na parket, zadnja, uvek, zadnji moj savjet je, nemojte da razgovarate sa sudijama. Znači, nema priča sa sudijama, budite koncentrisani na igru. I juče je bilo par situacija na utakmici, gde su protestovali i direktno je dovelo toga da prave greške. 
Hvala Bogu da imam večeras trening, video, završit ćemo malo kasnije noća sa što da radimo. To je naš život. Valjda će naučiti nešto. Imamo još jedno pitanje nekoga koje izgleda i roditelj i trener i pita kako da nabedne autoritet svom detetu, ne polazi mu za rukom, koje su zapravo veštine potrebne da bi se postalo autoritet. Mislim da smo donekle i odgovorili na to pitanje, ali nije loše ponoviti. Sonja. Dobro, mislim da je ovo više pitanje za željeg. Da kažem što sam rekao na početku, to je da morate postihati da vam veruju i odatle dolaze do svih nesporazuma. Ako vam dete ne veruje, mora da postoji neki razlog zašto vam ne veruje. Znači poverenje je ključno. Naravno, poverenje i znanje, još jednom ponavim. Jer svako dete će da reaguje, dete će da traži mišljenje drugog čoveka, to je sigurno. Ići, jer dođe jedan trenutak, znate kako deca odrastaju, da je roditelj bitan, bitan, bitan i onda vi jedan trenutku shvatite da vas dete više ne sluša. Iz kog razloga? Je li počelo okruženje da utiče na njega? Da li je to škola, da li je društvo iz kraja? Gde god da se pojave. I vi onda naravno morate reagovati, ali opet pričam i mislim da je ključna stvar poverenje. Da ubedite, da date dobre primere. Ne možete vi od deca da tražite da se ponašaju na jedan način ako se vi ponašate na drugačiji način. I to je verovatno zakon života, to svi znamo. I odatle svi problemi počinju, ali i prestaju. Znači poverenje koje morate prenesti da vam dete veruje i da kad mu pričate da to bude s argumentima. Da shvati šta hoćete od njega i zbog čega ga savjetujete na taj način. Novak je rekao malo pre lep primjer kako je to njemu izgledalo tad kad je išao na treni, a kako je razmišljao čak i Sonja pomenula isto tako nešto. Kad ti je otac govorio pa si ti shvatila posle par godina. Ali to je život, ne može baš sve da se shvati u određenom trenutku, ali to ne znači da mi nećemo da nastavimo da savjetujemo na pravi način našu decu ili naše igrače. Mislim da nekako možemo da zatvorimo ovaj razgovor sa nekim zaključkom da je zapravo za uspeh u bilo čemu neophodan autoritet, a da se autoritet gradi doslednošću, znanjem, poverenjem koji dolazi iz neke ljubavi prema profesiji, je li tako? Možemo, da li ste saglasni sa ovim zaključkom? Ja bih htjela svima još jednom da se zahvalim što ste nas pratili, što ćete, nadam se, nastaviti da nas pratite. Mi ćemo nastaviti sa našim radom kroz radionice, sa novim ciklusom koji kreće u februaru. Također imamo, kao što vidite, još puno tema koje trebamo da obradimo kroz ovakve panel diskusije. Posebno želimo da se zahvalimo i našim partnerima kompaniji Motorola i Lakost fondaciji. Hvala vam još jednom i mislim da su sada novinari na redu da postave nekoliko pitanja. Hvala vam. I hvala vama puno. Izvinjam se. Hvala vam mnogo. Hvala vam mnogo.